放心好了，我做完了会交给刘先生的。上次的文件有问题，所以他们要我留下来加班。那不如这样，我去买点吃的，等一下你肚子饿的时候，我们一起吃啊。啊，呃，所以所以你不回去了？不回了，回去没别的事情，今天陪你一起加班。不不,不用了，你工作那么辛苦，你你就别陪我了，你赶紧回家休息，我自己加班就行了。怎么了？怕我在这里影响你啊？不是这个意思啦，你不是也知道，最近公司很多人都对我闲言闲语的，他们都说我是靠特殊关系才能够到公司上班的，都说我没实力，所以我现在很想证明我自己是有能力的。今天公司加班，你就让我专心工作吧，嗯，不然我给你保证，等我工作完，我一定马上回去陪你。程怡啊，远志，你在哪儿？啊，我刚下班，你呢？吃饭了吗？你在哪儿啊？我刚不是说了吗？我刚从公司下班，我现在要回去了。如果你还没吃的话，我带东西回去，我们一起吃好不好？不必了。喂，喂。陈一啊，我带好吃的骨哥回来了。陈一，去哪儿了？奇怪。跑到哪去了？我很担心你啊。喂，小姨，你为什么耍我？什么？小姨，你怎么了？你为什么耍我？怎么了，小姨？你在哪儿啊？啊？你说什么了？小姨，你别再说。我什么都知道。程元志，我不想再见到你。小姨，出什么事了？你到底怎么回事？小姨，你在哪儿？你快告诉我你在哪儿！哎，哎。
春怡，别碰我！你怎么了？我刚下班，我想说带夜宵回去给你，就在路上接到你的电话，你奇奇怪怪的，我就赶回去了。你倒是好，你居然自己跑到这儿来了。加班？和谁加班？李金瑞吗？你干嘛老是提到他呀？你坦白告诉我，你是不是跟他在交往？你想象力是不是太丰富了一点啊？我想象力丰富。那刚才你在他家门口，我看到他在你车上，你们两个在热吻，这都是我想象出来的吗？你，你都看见了？我看到你们两个就想吐啊！没错，我晚上是跟他在一起。程怡，你别用你肮脏的手来碰我！哎呀，你你听我解释啊！我们之间不是你想象的那个样子，我跟他你还想狡辩到什么时候啊？是他主动粘上我的，我有什么办法？我只能你还想骗我？哎呀，你听我解释，我我我对他一点兴趣都没有，我我不想再见到他了，但是没办法，为了工作，为了生活，我只能这样做。你是不是想告诉我，你一点都不爱他？我不爱他，我爱的是你，以前是，现在也是，未来也还会是。是不是怕李君瑞打来，为他知道你和我在一起、啊？没错，我的确是很害怕。那你不用管我了，你去管他好了。程怡，你听我说，李静瑞是董事长的女儿，如果她不是董事长的女儿，我根本不会搭理她。你自己想想看，如果她现在知道我们的关系，我们辛苦了那么久，不都是白费了吗？你甘心吗？我告诉你，我不甘心，我绝对不会甘心的。可以为了你的理想，为了你的事业不甘心。你有没有想过我？你有没有站在我的角度去考虑？我也不甘心啊，要跟另外一个女人分享你。我只是个普通的女人，我不甘心，我不甘心啊，程远志。陈怡，你听我解释，陈怡。这是怎么了？跟谁啊？没谁。没谁？那干嘛摔电话？妈，如果一个电话总打不通，那那个人是不是有问题啊？你给哪个男孩子打电话？他没接电话。哎呀，那有可能呢，是手机不在身边。不是那样的。我给他打通了，然后他挂断了，接着又关机了。怎么现在的人鬼鬼祟祟的，这么麻烦呢、啊？你呀、啊，就是追你的人太多了，这谈恋爱都不想花心思。那本来就是嘛，女孩子应该被人追的呀。那主动追又怎么样啊？我当年可就是主动追你爸的。你主动追老爸，你倒追，哎，倒追怎么了？倒追，不觉得丢人呢、啊？那有什么丢人的？你不追，那幸福自己会来吗？再说了，你只要认准了这个人，就要努力的去争取。面子算什么呀？面子能换来幸福吗？那他要是有别人怎么办？别人，那一样可以去追啊。那我岂不成了第三者？第三者，哼！那如果第三者处处都更好一些，那老婆也不是不可以换掉的吧？老妈，你说到哪儿去了？我们才刚开始交往。好吧，老妈说的话呢，确实有道理，我会好好想想的。嗯、这就对了。不过你能不能告诉我，你交的这个男朋友是谁啊？什么时候带来给我看看呢？嗯，我们不是刚开始交往吗？时机还未成熟
。不过呢，一旦时机成熟，我必须再给老妈看看，让老妈把把关。小瑞啊，哦，我我先去打电话了啊，赶紧找他，找他算账。咱们待会儿再聊。不许再摔手机了啊！嗯哎呀，我都要累死了！啊，你不是在跟小瑞聊天吗？聊完了，就是跟小瑞聊天，所以才累吗？累心。小瑞怎么了？你没觉得他最近一直神神秘秘的，还整天不着家吗？是吗？我记得他从小就是这样子吗？有你这么当爸爸说女儿的吗？小瑞，恋爱了？什么？小瑞谈恋爱？嗯。<笑>谁这么艺高人胆大，敢找我们小瑞谈恋爱啊？你这话什么意思啊？你想咒女儿嫁不出去、啊？不，我高兴还来不及。对方是谁啊？不知道。不知道？小瑞不肯告诉我。这该不是小瑞又随便找个人来消遣吧？我看不大会。他这次啊，好像挺上心的。那对方不接电话，他急得跟什么似的。这人倒是挺有本事的，能让小瑞这个样子。你，你这干嘛呀？幸灾乐祸呀？啊，没有，没有没有没有。小瑞可发愁了，一会儿想，呀，人家是不是真的喜欢我？哎呀，那个对方是不是有女朋友？一个劲儿的问我该怎么办才好。别别别，有女朋友算了。不行，不行，那有什么不行的？那幸福不是追来的吗？你忘了，我们俩的幸福，不就是我追来的吗？我跟小瑞说了，只要是他觉得那个男的是他想要的，其他的都不是问题，放心大胆的去追就好了。你说是不是？啊，对了，我突然想起来了，这个月的市场营销部工作总结报告还没交上来呢。你怎么突然想起这件事了？我今天问程秘书要，他跟我说没有。哎，明天你跟小瑞说说，叫他抓紧点。建国，事情总是要一件一件的做吧？那小瑞还不是为了忙那个经营管理部的工作吗？才把自己部门的事情给耽误了，对吧？自从小峰辞职不干以后，小瑞一个人要管两个部门的事情。你这当父亲的。就一点都不体谅他，真的想累死他。还有，我已经跟人事部门说了关于员工内部竞争上岗的事，我在等你的信儿呢。我打电话给小峰吧。哎，嗯，建国，人各有志，我觉得小峰要是不愿意留在理事。还是不要勉强他吧。还有啊，这个内部竞争上岗的事情，真的不能再拖了，啊。好吧，那就交给你去办吧。嗯。哦。来。啊。建国，你怎么了？啊，我的胃好疼啊。哎呦，那疼的厉害吗？去医院好吗？啊。没关系，没关系。可可能最近工作比较紧张。过一会儿就会好的。那麻烦你帮我倒杯温开水。好，好，好，你先躺一下啊。喝水。别碰我！我不管你跟他在一起是什么目的。是因为他能够帮你飞黄腾达，升官升职，还是像你说的那样，一切都是他主动的。总之，你不能跟他再纠缠下去。程姨，你别说了，一个男人是不应该利用女人的感情的。虽然我是不喜欢李金瑞，但我同样不能认同你这种做法。也许男人与女人不同，男人可以把事业和感情分得很清楚，但是女人不行。如果一个女人肯单独与你约会
，愿与你坐在同一辆车里，跟你做那些亲密的举动，那只能说明他对你有好感。你别再对我说，你跟他没什么。你一定要和他说清楚，否则等到他爱上你的时候，所有的一切都太迟了。好,好，我答应你，我会跟他说清楚的。我会告诉他，我跟他不合适，叫他不要再纠缠我了。对不起啊，春意，是我一时鬼迷心窍，才会想当什么经理，而忽略了你的感受。对不起、啊。程怡，别碰我！从今天开始，你睡沙发，直到你和他撇清关系为止。哎呀，这种事情不是一时半会儿会……我不管，你不跟他撇清关系，就休想回房睡。一想起你们刚才的样子，我就想吐啊！程怡。凯凯，我把苹果给你放包里了啊！休息的时候记得吃。嗯，快走，来不及了，来，快点，快点。凯凯，嗯，爸爸今天送你吧，啊。爸爸，你为什么不和江阿姨一起送凯凯？怎么了？爸爸一个人送你不行啊？啊一直都是我送凯凯的。啊，不用，你先回超市吧。我这个当爸爸的也好久没有送凯凯了。哎，跟江阿姨说再见。江阿姨再见。海大哥，一直都是我送凯凯的，你干嘛今天亲自送啊？你不去超市了？超市不是有海风吗？这两天我有点累。呃，想休息两天，这两天我送凯凯吧。啊、嗯，走了，江阿姨再见。爸爸，你等会儿，我都走不动了。啊，凯凯，对不起，爸爸走神了。嗯，爸爸，你为什么不让江阿姨来送我呢？爸爸这两天休息，可以亲自送你啊。嗯，那你为什么不在家休息？让江阿姨来送我呢，因为你爸爸不想再耽误江阿姨的时间嘛。江阿姨已经是大人了，她有很多自己的事情要去做呀。江阿姨有什么事比我还重要呢？凯凯，你看江阿姨已经为咱们家做了很多很多的事了，咱不能一直要求她为我们做那么多吧？是江阿姨自己愿意送我的。你不让他送我，他还不高兴呢。行了，你就别老问这问那的了，再问就迟到了。赶紧走了，啊。嗯李经理，谁让你来的？怎么了？一大清早的，谁又惹你生气了？现在知道来找我了。那昨天我打电话，你为什么不接？昨天什么时候？昨天晚上啊，打电话你都不接。哦，哦，对不起啊，昨天晚上我手机掉了，我在车里、办公室还有家里，怎么找都找不到，我也不知道丢到哪儿去了。像你这么笨的人啊，永远都不会找着的。手机关机，会不会是被偷了？嗯，有可能。我还以为你是不想接电话，不想理我呢。怎么可能？李经理打电话给我，我怎么可能不接呢？啊，算了，丢了就算了，就当是花钱消灾吧。不就台破手机吗？送你台新的。谢谢。给你。这不是你要的吗？不用了，程大助理。我又不是什么经理，你留些力气，向他献殷勤。哎呀，程姨，你不要这样好不好？程一
，我来了，二哥，怎么样？今天忙什么？叫小丽一起，咱们三个开个会吧。开会？嗯，打麻将三缺一啊。叫你去叫开会就开会，那么啰嗦干嘛？凶什么凶啊？去就去，<笑>很便宜、嗯。这是我心想的促销点子，要不要听我说？好啊，大龙叔，嗯，你也来听听吧。不用了，我干这活挺一样的。哦，二哥。粉促销怎么说、啊？快跟我们讲一讲。我计算了一下这几个月我们店里的销售量，那卖的比较好的是零食啊、饮料这些，但是我们的面粉、奶粉、洗衣粉的销售量非常的差。为什么会这样呢？其实一般顾客要买面粉跟洗衣粉，他们都会去大超市买，很少有人会到我们小超市来买。至于奶粉呢，现在的家长为了保证质量。他们都会去一些有信用的大商场啊、百货公司买，根本不会到我们这儿买，所以我们这三样货品是滞销的。哦，所以要降价卖掉这三个粉。对，但是顾客呢，必须消费额达到一定的量，我们才能让他们低价购买。但是门槛我打算定的低一点，因为这样才可以吸引多一点的人来嘛。那你是说多加两包这个就可以了？对啊。这样子呢，我们热销的商品也卖出去了，积压的货品也卖出去了，营业额肯定会提高。你们觉得怎么样？二哥，你太给力了。<笑>不过我们光闷在家里粉便宜是不行的，我们得让大家都知道我们粉便宜。所以我打算呢，我们在门口那边摆个摊儿，招揽顾客。你们觉得怎么样？没问题啊，你要我怎么粉促销都可以，让我站在门口大喊一嗓子，把对面那个店的客人全部喊过来，气死那老板。<笑>好啊，那我们今天就开始准备工作。我们把仓库里面的面粉、洗衣粉还有奶粉的数量点一下。可以啊，这个我跟四姐负责就行了。嗯。哎，我说小峰啊，你看我能做点什么？不用了吧，他们两个就行了。小峰，我看你们说话挺热闹的，你就让我参与参与嘛。这又不是凑热闹，你没事的话就闲着嘛。哎呦，你看我这张嘴啊，我的意思是说呢，我也想为咱们超市多贡献一份力量啊。要不，小峰啊。你再给我一次机会，让我好好改过吧。咱不管怎么样，我就是想为咱们超市多做点事儿，行吗？那好吧。谢谢小峰，那我跟他们一起去仓库点货了。嗯，走，走，哎，你快去。江丽姐，今天送卡卡怎么送那么快啊？哎，你大哥去送的，不让我送。嗯，每天不都是你送吗？今天怎么回事啊？我也不知道啊。海大哥他最近总是怪怪的，他心情不好我可以理解，但对我的态度也有所改变。今天早上他死活都不让我送卡卡上学，说什么怕耽误我的时间。小峰，你也知道，一直都是我送卡卡上学的。他干嘛剥夺我的乐趣和权利啊？哎，你也知道大哥这个人有什么事儿都往心里放，谁知道他想什么呀？你就理解理解他吧。这个我能理解，但我实在是读不懂他的。嗯，读不懂他什么？他的感情世界。江丽姐，今天送卡卡怎么送那么快啊？哎，你大哥去送的，不让我送。嗯，每天不都是你送吗？今天怎么回事啊？我也不知道啊。海大哥他最近总是怪怪的，他心情不好我可以理解，对我的态度他有所改变啊。今天早上他死活都不让我送凯凯上学，说什么怕耽误我的时间。小峰，你也知道，一直都是我送凯凯上学的。他干嘛剥夺我的乐趣和权利啊？哎，你也知道大哥这个人有什么事儿都往心里放，谁知道他想什么呀？你就理解理解他吧。这个我能理解，但我实在是读不懂他的。嗯，读不懂他什么？他的感情世界。全世界的女人都能读懂，就你一个人不行。他不就是不想耽误你呗？你说两个人在一起，谁耽误谁啊？
那江丽姐，我问你啊，你想过什么样的男人才配得上你？没想过，感觉吧。我同意，可是大哥不是这么想的吧？我大哥觉得你应该找一个条件要比他好上一万倍的男人，然后厮守一生，所以就有些自卑了。大哥已经开始逃避你对他的好，所以才会你进一步，他退三步的。他进一步退三步，那我就追他十步，我看他往哪儿跑。小峰，嗯，你不会说出去吧？哎，江丽姐，你刚才跟我说的什么，我都忘了。嘘<笑><笑>，完了，就这些。怎么了？只有八箱。我说怎么这么快就搬完了？就这么一点货，两天不到就卖完了，还促销什么？要不找海天问问？不行，我们现在就是在帮大哥度过这个低潮期啊。如果现在跟大哥说，那不是让他烦上加烦？要不我去问一下二哥，反正他有的是钱。他刚辞职，不要让他管家里要钱。四姐，工作归工作，亲情归亲情，就算二哥什么都不做，他家里一样会给他钱花的。不过海文啊，还是听你四姐的吧。我们还是不要为难你二哥了，再想想其他办法。嗯，那那问江丽姐吧，反正她也有钱。怎么了，四姐？江丽姐她也是这个超市的大股东啊，她家里反正有钱没地方花，也不在乎这点钱。为什么？干嘛不能问江丽姐啊？嗯，我也不知道。四姐，你发什么脾气啊？四姐。李董，这李董，李董，你没事吧？你怎么了？别管我，要在那边柜子里。我去倒杯水给你。去医院做个全身检查的，光吃止疼药，治标不治本的。那就这样吧，你帮我找个时间。我马上去办。等等，程毅，今天的事情不要让任何人知道。还有，我先歇一会儿，不见任何人。我知道了。送给你的，李经理，这个东西我我别硬啊啊的了，不就一台手机吗？又不是什么贵重物品，快收下吧。不行，打开看看喜不喜欢。李经理，谢谢你啊。谢我干嘛？我是有阴谋的。阴谋。这台手机的功能性超强，你用了这台手机以后，便没有借口说收不到我的电话了。你呀、啊，要二十四小时全天候为我候命的啦。嗯、什么事儿？李经理，麻烦你把这文件签了。你没看我在忙吗？等会儿再说吧。是董事长急着要的。你呢？填完了，还
件事吗？什么人呢？摆什么臭脸啊！哦，算了，没事了。你说有这样的秘书吗？你那个老爸说把他开了。李经理，以后我们在公司里不要这么亲密，行不行？影响不好的。影响不好？我倒是要看看在这间公司里面谁能影响我。咱俩试试这新的手机好不好用吧，来吧。好了。程英，程英，你听我解释嘛，事情不是你想象的那个样子的。还有什么好解释的？人家连最新款的手机都买给你了。哎呀，我只是告诉他我的手机掉了，没想到他买了只新的手机送给我。我不想要他硬给我的，我有什么办法、啊？你不用解释了，还是回去哄你的大小姐开心吧。她是董事长的女儿，我是什么人？我只不过是个小小的秘书，一没权，二没钱。你想清楚，我这里没有你想要的，请你不要在我身上浪费时间了。哎呀，我知道你很生气，可是我有我的苦衷。我一直想把我和他的关系给理清楚，可是我找不到合适的机会吗？不是没有机会，而是你不想找机会。程毅，请你相信我，我会找时间把我跟他的关系理清楚的。再给我一点点时间，好不好？那好，你先跟他讲清楚之后，再回来找我。哎，程毅。我有道题不会做，爸爸在忙，你先自己做啊，乖。哦。哎，你要去哪儿？我去找江阿姨。来，过来，过来，过来，爸给你算一下。爸爸，你不是还在忙吗？我还是去找江阿姨好了。爸忙完了，哎，你告诉爸是哪道题？这道题。这道题，这什么题啊？这是数学题啊。爸爸，你连什么题都不知道啊！我当然知道是数学题了，不过数学题好像有点复杂。爸爸，我还是去问江阿姨好了。哎，别别别别，你江阿姨还有事，你别麻烦她。爸爸，你以前不是说有什么不懂的题就找江阿姨吗？以前这些题都是江阿姨教我的，江阿姨她不会嫌我烦的。爸爸说不准就是不准啊。你也是，你平常课堂上专心点，用心听老师讲课，你这这就不至于连这道题都做不出来了吧？我很专心的。总之，你不要麻烦江阿姨了。以后考试你还想让江阿姨替你考卷？行了，自己拿回去慢慢做。哦。哎呀，这个海大哥，又不知道吃错什么药了。嗯，江阿姨，我能跟你说谎话？当然可以啊！来，可可，进来，坐下。你跟阿姨说说，你有什么事儿？爸爸不让我来打扰你，连问作业都不行。你爸爸真这么说？嗯。江阿姨，我是不是又做错了什么，所以你不喜欢我了？怎么会呢？我们的凯凯这么可爱，阿姨怎么会不喜欢你呢？真的吗？当然是真的了。爸爸最近好奇怪。今天早晨上学的时候，还跟我说了，说了好几遍，不要再来找江阿姨了。凯凯啊，以后阿姨不管有多忙，都不会忘了我们的心肝宝贝凯凯的啊！以后不管你是问作业也好，找我玩也好，找我聊天也好，你都尽管来找阿姨，不用经过爸爸同意，知道吗？嗯，凯凯最喜欢江阿姨了，阿姨也最疼凯凯啦，来。嗯，去吧。嗯。小丽啊，海大哥，你现在忙不忙？我想找你聊会儿天儿。我这不正忙着吗？哎呦。我正准备把凯凯的书包去洗一下，太脏了。书包洗起来多麻烦，我明天去买个新的就好了。别别别别别买什么书包了，你以后别再为这个家买什么东西了。我
为什么我不能买？海大哥，我总觉得你最近对我的态度怪怪的，是不是发生了什么事儿？如果你有什么心事，你可以告诉我，你也是知道的。不论发生什么事儿，我都会在你身边的。我想你搞错了吧？其实我不需要你站在我身边为我分担什么。其实我们两个人本来就是两个世界的人，八竿子打不到一起的人，没必要死缠烂打，要成天打交道的。我知道你在我们海家待着，是因为上次你开车撞了我，你为了补偿我。可我现在已经没事了，而且你为我们海家做的已经够多了，我们两个算是扯平了。我承认你是个好女孩，所以我不希望你在我身上浪费太多时间。之前耽误你的青春，我补偿不了你，所以我不想再耽误你更多。最好的办法就是，就是你回到你以前的生活当中去好了，不要再为了这个海家浪费你的青春了，浪费你的时间了。好，我明白。谢谢你这么坦诚的告诉我，但我要告诉你的是，我在这个家过得很充实，很快乐。并没有浪费我的时间，是我浪费了你的时间才对。从今以后，我再也不会耽误你的时间了。周远志，你是不是把我说过的话全部都忘记了？你今天是不是故意和他做戏来气我？整整一天了，怎么不见你和他说清楚啊？我记得这件事。你到底打算什么时候说？还是你根本就没想和他说？我会跟他说的，但不是现在。现在公司内部竞争已经白热化。如果现在去说这些事情，岂不是前功尽弃吗？我们之前那么努力，现在就会看到成果了，就差那么一步。你知不知道自己在说些什么？你不觉得很恶心吗？经营管理部经理的位置对你来说就真的这么重要吗？重要到你可以出卖尊严，欺骗别人，伤害一个这么爱你的人？你怎么会变成这样？怎么会变得这么虚荣势力，卑鄙无耻啊！你别用这些话来吓唬我。那些有权有势的人，他们表面上看起来很风光，但实际上呢，都比我们更卑鄙、更无耻。人家怎么样与我无关，因为他们不是我的男朋友，但你是。就因为我是你的男朋友。所以我才更努力的去巴结别人。你别用那种眼神看着我。你要知道，在这个世界上，要靠点关系才可以往上爬，才会有好日子过。如果只靠我们这种努力工作，会有好日子过吗？你别傻了。你以为这是童话书吗？童话书里是说，好人会有好报，但事实是残酷的，不是这个样子的。所以这一次，我得靠李静瑞的关系，我绝对不能放弃。我不是要阻止你往上爬，我也想过好日子，但是我绝对不能接受
我的男朋友要和别的女人分享。如果说想过好日子，要付出的代价，是要我放弃我所爱的人，我宁可一辈子受穷。你知不知道？如果没有你的话，就算我得到了全世界，我也不觉得有什么意义呀、啊。如果你真的不方便跟他说呢，我帮你去说。你想要升职，不是只有李金瑞才能帮你，你一样可以靠自己，不是吗？不管你选得上选不上，至少都是清清白白、问心无愧。好，我明天就去公司和他说清楚。好啊，那你告诉我，你要怎么告诉他？我们以前是骗他的，你自己想想看。李静瑞，他会受这样的委屈吗？如果他知道了，他肯定会告诉他的爸爸妈妈。我们两个要怎么在李氏地产待下去？我倒是无所谓。我刚来公司没多久，我只是个小职员。但你不一样，你好不容易才爬到董事长秘书的位置。程怡，如果你爱我，你就相信我，给我一点时间。我会给你一个满意的答复的。各位同事，大家先停一下。有重要事情要宣布。经过公司高层多次商讨后决定，对悬空的经营管理经理一职，进行公司内部竞争上岗。也就是说，从即日起，公司所有员工只要自信，有能力胜任该职务，就可以向公司的人事部递交申请和简历。公司将全面考察候选人，择优上岗。有意向者，请于本月三十号以前递交个人申请和简历到人事部。好了，大家可以继续工作了。果然是真的，真是内部竞争上岗了。终于等到了！哎呀，你美个什么劲儿啊！公司人那么多，大家都去抢一个位子，你觉得你自己有戏吗？我没戏，那你说谁有戏啊？当然是丁主任了。嗯，好的，就这样定吧。怎么了？什么事？妈，我听说，哥的那个职位，我们正在弄内部竞争。是啊，你不是一直说压力大？准备找个人帮你分担吗？再说那个位置一直空着，省得夜长梦多吗？夜长梦多？不说这个了，让公司内部竞争上岗省时省力，还可以激发老员工的一些事情。妈，这些好处你就不用跟我说了，我现在只关心的是，竞争这个职位需要什么条件？你有要推荐的人吗？谁呀、啊？我是觉得，反正这个职位上的人。都是为了帮助我的嘛，所以这样我还不如自己推荐一个呢。你究竟知不知道这个位置有多么重要啊？要坐上这个位置，首先呢，工作能力要突出；其次，经验也得特别丰富；最重要的呢，是人品要可靠。你放心好啦，我推荐的人肯定不会错的。你女儿我的眼光很准的。嗯，这么说，你心里有合适的人选了？谁呀、啊？谁呢？我要是告诉你，是不是可以让他做啦？当然不行。就算是你推荐的人，那也要按照公司的规矩，和其他的候选人一样接受甄选，要不然怎么叫公平竞争呢？这么麻烦，那我就不告诉你是谁了。反正我推荐的人呢，他肯定是很优秀的。您呢，就等着我的推荐书吧。李经理，你这么急着找我有什么事吗？我想问你，公司经营经理这个职位，你想做吗？李经理，我才刚来公司没多久，我根本就没有资格奢求经理这个位置吧？你别跟我说什么奢求不奢求的，我只是问你想做不想做。你要不想做，我还懒得为你操心呢。怎么会不想呢？只是现在，这个位置已经不是经理这么简单了。它还代表着
，我能够安安稳稳、踏踏实实的待在你的身边。你跟我在一起很难受吗？不是难受，和你在一起，我特别开心。如果真的要说难受的话，那也只是我的问题。我现在只是公司的员工，而你呢？你是公司的经理，还是董事长的掌上明珠？每当我想到这些的时候，我心里就特别难受。我知道我们两个悬殊很大，我根本配不上你。所以你知道吗？当我知道公司内部在竞争经理职位的时候，我是特别的兴奋。我知道公司的人才很多，以我的资历跟状况，现在要当上经理，根本是不可能的事情。你不要再说这些了，你我还不了解吗？这个事我会替你操心的。但是你要记住一句话，只要你想做到。一定会成功的。可是，没有什么可是的，回去等消息吧。哎，江丽姐，江丽姐。江丽姐，啊，你不舒服啊？没有。那，你跟大哥吵架了？没有。真的没有？要吵架就好了，他根本都不搭理我。奇怪，那是怎么回事啊？你大哥对我态度越来越怪，对我冷淡不说，连凯凯要问我家庭作业他都不让。我现在啊，真的成你们家外人了。江丽姐，你体谅一下大哥吧，他这两天情绪本来就不好，对什么事都不闻不问的。他对我跟你们不一样的，什么意思啊？我昨天去找过他，他跟我说，说什么，让我选择自己的生活，不要浪费时间。小凤，你明白他的意思吗？我们之间是有些距离，但不是一直相处的挺好的吗？我又没介意过他的出身。他干嘛自己介意起来啊？真是讨厌死了！江丽姐，我上次不是跟你说过了吗？我哥就是这样的人，他老是什么事儿都往自己肩上扛，而且还有一点自卑。这次小姨的事情，他一定觉得全都是他自己的责任。他觉得是因为他没有办法给弟妹一个良好的生活环境，所以小姨才不回来。我还以为他烦我呢。怎么会呢？他平时多关心你啊，最近是非常时期，他比较敏感一点，你就不要比他更敏感了。对啊，我觉得啊，现在最重要的就是要让大哥重拾信心。嗯，那我们该怎么做？最近海威他们商量，想用一些旧的库存货做一些促销活动，这样可以处理旧货，超市的生意又可以好起来。最重要的是可以让大哥重新找回自信心。嗯。那我能够帮什么忙？当然了，你是股东，怎么少得了你啊？不过我们还是要想办法让大哥也一起忙活起来。好，那我就以超市股东的身份逼他出山。那这个重任就交给你了啊。嗯。<笑>喂，吉米啊，吴金峰。啊，没什么事儿，想找你帮点忙。呃，我想借点钱，三五万就够了。我没开玩笑，是这样的，我已经不住家里了，我也不跟我爸拿钱了。我现在真的是有急用，没事，我大概一两个月就可以还给你了。哦，这样，那你能帮我问问别人吗？好吧，拜拜。这帮狐朋狗友，吃喝玩乐的时候都开心的很，借钱的时候跑得比谁都快。找小瑞吧，找小瑞一定没问题。我从今天开始不会再花你们李家一分钱。这也不行，那也不行。想不到我李静峰也有为了几万块烦恼的一天。
了。二哥，我看你很着急的打电话，发生什么事了？啊，没什么，有些朋友好久没联络了，打个电话跟他们聊聊天。吃早饭的时候不是刚见过吗？又不专心上学了。江阿姨，算术题好难的，学都学不会。阿姨不是跟你说过吗？遇到再难的事儿啊，也要努力的去，要努力去克服。完全正确。凯凯呀，你是最乖的孩子，没有人比你更乖了。不像某些人啊，只会逃避现实，根本不敢面对。我知道了，佳阿姨，你说的是爸爸，因为他这两天老是赖在家里，他都不上班。你爸不上班，在家干嘛呀？逃避现实。哎，凯凯，你知道吗？这两天你没去超市，叔叔姑姑们干的可是热火朝天的，不像你老爸，不问不问，躲在家里。你说过不过分？光逃避不现实。嗯，个臭小子，连爸爸你也敢批评？哎，你这是干嘛呀？明明自己不好，那孩子撒什么气、啊？我有什么错呀、啊？你说呢？不是，小黎，我觉得你也挺有意思的。你有什么话直接跟我说，你让孩子在中间传什么话、啊？我跟你说，你肯听吗？那你帮我把凯凯送回家吧。哎，你又上哪儿去啊？回超市啊。谢谢二哥，大哥。老魏，货物要一箱一箱搬，闪了腰可不是开玩笑的。没事，踩了一天三轮车，搬了一天货了，真要闪到了，更好。太累了，该休息了。我担当。你在这儿呢？怎么了？怕我送错货呀？我怕我们海家五大少爷伤着，你赶紧进去休息吧，<笑>哥帮你送货。小心点儿，大哥！哈哈，太棒了，四姐。你不是去送货的吗？怎么又偷懒呢？我没有偷懒啊，不用送货了。有人替我送货。谁替你送货啊？就是海大哥。大哥替你送货了？嗯。那就是说，那就是说，我们的好大哥终于恢复了朝气，我们的计划没有白费。总算我没有白忙。嗯。开展促销，让大哥高兴。对呀、啊，我都给忘了。小丽，我知道是时候搞促销了，但是我们还有点问题啊，资金不够。有没有别的办法？我在想办法。想什么办法？我有办法。我去找小齐，他倒是认识一些倒货的，货都一样，但是价格呢，比大厂价格还要便宜。质量不好，我们不要。放心吧，质量一样的。那问题是为什么会比较便宜呢？是来路不明是吧？嗯，二哥，这个你就不用管了。总之，货是一样的。至于是哪里来的，你就当是大家进货渠道不一样好了。那不行，我们就算没钱进货，我们也不能去买一些来路不明的东西。二哥，你怎么这么顽固啊？货真价实就可以了。小薇，做人要有原则。我们不能因为贪便宜就去进一些来路不明的脏货。再说了，出了什么问题，不就把大哥辛辛苦苦建立起来的超市的信誉给砸了吗？知道了，那我们只能想别的办法喽。嗯。哎，这是我替程远志递交的申请资料。哦，把这个也跟他们一起整理好了。嗯。这是我亲自交给你的。希望你优先处理一下。好的，我知道了
。哎，徐姐，那个程远志的资料要不要放到最上面啊？你瞎说什么？但是，他的申请表，可是李大小姐亲自送到的。不管是谁送的，都要找规章办事，把它放在最后，整理好了以后交给我。哦。真没想到，原来大小姐还能看得上公司员工啊！真的什么呀？你们都忘了，李经理已经保荐过程远之两次了。啊，对对对对对，第一次是会所工作小组，还有就是 S G 项目的。远志嘛，工作能力是挺强的，不过真的没想到他竟然参加公司内部竞争。哎，更没想到的是。咱们李氏的大小姐竟然亲自保荐他，看来这下子有好戏看喽。妈，你找我啊？你进来。你那天推荐的人是程远志，啊？你把他的简历直接送给人事部门，这是什么意思呢？这个还能有什么意思啊？我就是想让他成功上位呗。这不可能。我早就跟你说过，这个位置很重要。程远之来公司的时间很短，我们对他的背景和人品都不了解。这有什么呀？他呢，虽然来公司的时间是不长，但是他的能力是有目共睹的呀。而且他的学历也很高，符合标准，人品也是相当的不错。这个我可以担保。你担保？你知不知道公司上上下下都在议论你们啊？说你们俩的关系不寻常。议论什么呢？我不就是推荐一个下属来做这个职位吗？有什么不正常的？反正我不同意。为什么不同意？哦，是因为他年轻啊？谁说这个职位非要七老八十才能干啊？小瑞啊，我有我的道理。有什么道理？我实话跟你说吧，我跟远志，我们谈恋爱了。什么？你，你跟一个小职员谈恋爱？小职员怎么了？谁说小职员他一辈子都是小职员了？以他的能力和才华，还有人品，我相信在不久的将来，他肯定会有出息的。你了解他的背景和人品吗？也许他看上你，是觉得可以利用你，帮他上位呢？你想没想过这一点？妈，你大可以放心。第一呢，他没有主动对我献殷勤，是我喜欢他在先的。第二呢，这个职位他没有跟我要求过，是我主动提出来的，所以你可以放心了吧。而且，作为李氏集团的大千金，我总不能天天跟个小职员谈恋爱吧？谈恋爱归谈恋爱。这跟当不当经理有什么关系呢？其实对我来说嘛，这还真没什么关系。但你想啊，像爸爸和妈妈，你们这样的社会关系，还有你们的才华能力，你们又这么优秀，你们的女儿要是跟一个小职员天天出双入对的，你说别人会不会在背后说闲话，说那些流言蜚语呢？哎，妈，要不这样吧。咱们先把他弄上这个职位，然后呢，让他干一段时间，咱们观察观察。要是没有能力呢，咱就把他拉下来；有能力，咱就让他待着呗。你推荐他，这个是没有问题的，但是我要服众啊。那也不能总顾着服众，不考虑你女儿的感受吧。好了好了，那我答应你，咱们对他再做进一步的观察和了解。这总可以了吧？可以，那择日不如撞日啊！就今天晚上，你就算不为了公司经理的事儿，你也得为女儿谈恋爱的事儿把把关吧？你安排吧。我就知道妈妈对我最好了，我马上就去安排。李经理，哎，你怎么在这儿啊？我在等你，你跑去哪儿了？我去给你递那个申请表了。什么
，你帮我交了申请表。啊！哎呀，哎，干嘛去啊？你不是找我有事儿吗？现在怎么不说话了？小瑞，我以为你跟我开玩笑呢，没想到你真的把表格交上去了。以我的资历，哪里选得上啊？你又何必替我出头呢？谁说你选不上的？我这么告诉你吧，你的资料呢，是我亲手交给人事部经理徐婷的，而且我还跟我妈打过招呼了。你自己说，你选不选得上？但是，我怕别人在背后说我闲话。这事儿你还管得着啊？别人爱说什么就让他们说去吧。等你当上经理那一天呢，看他们还敢不敢说三道四的。小瑞，你对我真好，我又给你添麻烦了。干嘛还对我这么客气呢？还什么你的我的？等你当上经理以后，咱俩就平起平坐喽。在那一天呢，我就……你就怎样？我就不告诉你。<笑>今天晚上呢，有个很重要的任务一定要完成，而且只许成功，不许失败。嗯，什么任务那么重要？和我妈妈吃饭呢。你说，跟肖总吃饭？嗯，我妈妈呢，想看看未来的经理是个什么样的人。可是我还没有准备好。还准备什么呀？不就是随便一顿饭吗？总之呢，你今晚表现得越好，往后的路啊就越好走。我知道了，我会好好表现的。哎，大哥，在看账本啊，情况怎么样？哎，勉强持平啊。咱这么着也不是回事啊，咱家人多，开销又大。哥是这样啊，这两天我在琢磨个事儿，就是给我们超市搞一个促销的方案，出出名气。促销？就是那种降价出售，买几送几的那套。对啊，是个好办法。那你说这样的话，平时那些热销商品销声量不就马上上去了吗？我们库存够吗？我这两天让海威和海丽他们查了一下库存，确实是不大够。对，这样的话几天就会都销售完了。要不这样，小芳，咱们等过一阵子，等资金充足了以后再搞促销吧。哎，哥，你放心吧，这事儿交给我来想办法。你也别太操心了，别把身上的担子压那么重，那我这个当大哥的不就白当了吗？我知道了，哥，那我去超市了啊。小芳，谢谢你。哎，自家兄弟还说这些干嘛？我去了啊。大哥，小峰说要搞促销的事儿，你知道吧？嗯，小峰跟我说过了。嗯，听海威说，咱们超市库存不够，我想再追加一笔，把这场仗打得漂漂亮亮的。不用了。为什么不用啊？我说不用就不用，这事儿你就不用管了，行不行？我也是超市的股东，我想让咱们超市多赚点钱。你说这个点子是我们几个兄弟想出来的，你就让我们几个兄弟去执行就好了，你就别掺和了，行不行？你怎么还把我当外人呢？小丽、啊，我们非亲非故，你本来就是外人。我我知道我不应该这么讲，但事实就是事实。你当初是因为撞伤了我，你觉得欠我的，你想报答我，但你现在已经为我跟海家付出了很多很多，这完全已经够了。现在反过来了，不是你欠我，而是我欠你了，所以我不想再欠你太多，你明白吗？可我是真心的想帮你。你说我作为一个男人，我不想让一个跟我非亲非故的女人这么帮我。你已经为我跟海家付出了很多很多，我海天已经报答不了你了。我不想再用你的钱投在这样一个毫无前途的小超市身上，我也不想再耽误你太多的精力和时间，浪费在我这样一个毫无用处的男人身上。你明白吗？什么时候让你报答我了？你个没良心的！我又哪儿做错让你生气了